ஆணி வேர் வந்து ஜுடைசம் தான் அதுலேருந்து எழுந்த மதங்கள் தான் கிறிஸ்டியானிட்டியும் இஸ்லாம் அப்போ அவர்களுக்கு என்று ஒரே ஒரு டெம்பிள் தான் அறுபத்தேழு அந்த ஆறு நாள் போரில் தான் வந்து அந்த மேலே சிரியாவில் கோலன் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் பலஸ்தீனத்துக்கு என்ற ஒரு நாடும் இஸ்ரேல் நாடும் யூதர்கள் வந்து அங்கே பலஸ்தீனில் இருக்காங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற பலஸ்தீனை வந்து அவங்க வெளியே போக சொல்கிறாங்களா அது வந்து நியாயமான தான் நினைக்கிறீங்க சார் வணக்கம் வணக்கங்க சார் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரியாமல் தான் இருக்காது இஸ்ரேல் பாலஸ்தீனம் பிரச்சனை கிட்டத்தட்ட நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலாக நடைபெற்று வருகிறது இன்னுமே வந்து அதற்கு ஒரு தீர்வு எட்டப்படவில்லை இதோட ஆரம்ப புள்ளி எது இஸ்ரேல் ஒரு நாடு வந்து எப்போ ஆரம்பிக்கப்பட்டது அதே போல் அவங்க எப்போ வந்து பாலிஸ்தீனுக்கு வந்தாங்க யூதர்கள் யூதர்கள் அப்படின்றவங்க வந்து ஒரு தேசிய இனம் அப்புறம் யூதர்கள் என்பவருடைய வரலாறு வந்து நம்மளுக்கு வந்து முதல் நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடியே இருக்கின்றது ஒன்று வந்து எல்லோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது என்னென்னா ஜுடைசம் தான் ட்ரங்க் அப்படின்வாங்க அப்படின்னா ஒரு மரத்தினுடைய ஆணி வேர் வந்து ஜுடைசம் தான் அதுலேருந்து எழுந்த மதங்கள் தான் கிறிஸ்டியானிட்டியும் இஸ்லாம் அதனால் வந்து அந்த பேசிக் அப்படின்றது அதனால தான் வந்து நிறையா ப்ராக்டிஸஸ் வந்து இன்றைக்கி இஸ்லாம்லேயும் கிறிஸ்டியன்லேயும் ஜுடைசத்துலேருந்து பெறப்பட்ட ப்ராக்டிஸஸ் தான் இன்றைக்கி இருக்கும் இன்றைக்கி அவங்களுடைய வரலாறு அப்படின்னு சொல்கிறப்ப அவங்களுடைய வரலாறுக்கு வந்து அவங்க நம்மளுக்கு காமிக்கிறது வந்து பைபிளில் அந்த ப பழைய ஏற்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட் அப்படின்வாங்க அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் அந்த ஃபைவ் புக்ஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு ஏப்ரஹாம்லேருந்து ஆரம்பித்து அதனுடைய அந்த வரலாறு நம்மளுக்கு சொல்லுது அப்போ வந்து அந்த வரலாறில் வந்து நம்ம பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய எல்லா இடங்களும் வளைகுடா நாடுகளில் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய ஈரான் ஈராக் ஜார்டன் இப்போ இதெல்லாம் தனித்தனி நாடாக இருக்குது இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா ஒருங்கிணைச்சி ஒன்று பார்த்தோம்னா எப்படி இருக்கும் அதனால் இன்றைக்கி வந்து இந்த பிரச்சனை அப்படின்றது வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு வரலாறு இருக்குது இதுக்கு ஒரு ஜியாகிரஃபி இருக்குது போ பூகோளம் இருக்கின்றது இதற்கு ஒரு அரசியல் இருக்கின்றது இதுக்கு ஒரு சித்தாந்தம் இருக்கின்றது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கியது தான் இந்த பிரச்சனை இந்த முழு கண்ணோட்டத்தோட கண்ணோட்டத்தோடு நம்ம பார்த்தோம்னா தான் இந்த பிரச்சனை வந்து நம்மளுக்கு என்ன அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு விவரம் என்னென்னா வரலாறு என்னென்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டில் வந்து இஸ்ரேல் உருவாகுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த இஸ்ரேல் உருவாகுவதற்கு வந்து யார் காரணமாக இருந்தா அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு மாதிரி வந்து அறுபத்தி ஆறு ஏடியிலேருந்து எழுபது ஏடி வரைக்கும் இப்போ நான் சொல்லிகிட்ருக்கிறது வந்து முதல் நூற்றாண்டு நான் சொல்லிகிட்ருக்குறேன் இல்லையா அறுபத்தாறு ஏடியிலேருந்து எழுபது ஏடி வரைக்கும் பார்த்தோம்னா அந்த சமயத்தில் தான் வந்து ரோமன்ஸ் வந்து இந்த இடத்த ஆட்சி புரிகிறாங்க இப்போ நம்ம சொன்ன இந்த பூகோள இடத்த வந்து இப்போ இருக்கிற ஈரான் ஈராக் ஜோர்டன் பலஸ்தீன் எல்லாத்தையும் இப்போ இருக்கிற இடத்த எல்லாத்தையும் ஆண்டது ஆகும் அப்போ தான் வந்து ஜூஸுக்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஜுடேசத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது இனிமேல் ஜுடேசியத்தை பற்றி ஒரு ப்ரீஃப் இது என்னென்னா ஜுடேசம் தான் வந்து ஒன் ஆஃப் த ஓல்டஸ்ட் ஏன்ஷியன்ட் ரிலிஜன்ஸ் அப்படின்றதுல மாறுபட்ட கருத்து இருக்க முடியாது அந்த இதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் எங்களுடைய மதத்தில் வந்து ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா கடவுளே எங்களோட நேராக பேசினார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க காட் ஹூ ஸ்போக் இன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்வாங்க அதில் அவங்க சொல்லுவாங்க முதல்ல அவர் அபரகாம்கிட்ட பேசினார் அப்புறம் மோசஸ்ட்டு பேசினார் அப்புறம் தொடர்ந்து இவங்கள்ட்ட ப்ராஃபிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்கள்ட்ட பேசினார் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து மக்கள் வழியாக இன்றைக்கி பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்றத இன்றைக்கி அவங்களுடைய ஒரு இதாக அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க அப்போ அவர்களுக்கு என்று ஒரே ஒரு டெம்பிள் தான் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு டெம்பிள் தான் அதனால தான் வந்து அந்த இதில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்டில் எல்லோரும் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து கட்டி எழுப்பிய ஒரு டெம்பிள் தான் வந்து எருசலேம் டெம்பிள் அந்த எருசலேம் டெம்பிள் வந்து கடைசியில் கிரீஸுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து ரோமன்ஸுக்கு வந்து ரோமன் அதை படையெடுத்து வர்றப்ப அந்த டெம்பிளை வந்து உடைக்கிறாங்க அதுலேருந்து தான் வந்து எல்லா நாடுகளுக்கும் சிதறி சிதறடிக்கப்படுகிறார்கள் யூதர்கள் யூதர்கள் 
இதை பற்றி வந்து ஒரு நல்ல ஒரு புக்கு கூட இருக்குது நம்ம வந்து என்ன நம்ம இந்தியாவில் அந்த புக்கை வந்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச புக்கு ஃப்ரீடம் அட் மிட் நைட் அப்படின்றத வந்து டொமினிக் லேப்பிய லாரி காலின்னு செய்திருப்பாங்க அவங்க எழுதின ஒரு புக்கு வந்து ஓ ஜெருசலேம் அப்படின்ற புக்கு அப்படியே வரலாறு பின்னணியில் எழுதப்பட்ட புக்கு ஏன்னா கல்கட்டா சிட்டி ஆஃப் ஜாய்ன்ற புக்கும் அவங்க தான் எழுதினாங்க அதனால் இந்த எழுத்தாளர்கள் வந்து இது எல்லாருக்கும் பரிச்சயமானதுனால இவர்களுடைய எழுத்து தான் அது அதில் தான் அவங்க எழுதின புக்கு தான் அந்த ஓ ஜெருசலேம் அப்படின்ற புக்கு இது வந்து பெரிய ஒரு வரலாற்று பின்னணியை இதற்கு நம்மளுக்கு வந்து கொடுக்கின்றது அப்போ முதலாம் நூற்றாண்டு இந்த டெம்பிள் உடஞ்சதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து எங்கெங்கே போனாங்களோ அங்கெல்லாம் வந்து அவங்க வந்து ஒரு தொழுகை கூடம் சினகாக் அப்படின்றத ஏற்படுத்திக்கிட்டாங்க அந்த சினகாகில் என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் ஆர்க் ஒரு பெட்டி இருக்கும் அந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்கும்னு சொன்னால் லாஸ் சட்டங்கள் இருக்கும் யூதருடைய இதே வந்து முறையே என்னென்னா அவங்களுக்கு வந்து சட்டங்கள் தான் வாழ்க்கையை வந்து கொண்டு போகிறதுக்கு வாழ்க்கை நன்னாக இருக்கணும்னு சொன்னால் சட்டங்கள் தான் மோசஸ் கொடுத்த அறுநூற்றி பதிமூணு சட்டம் அதை வந்து பின்னாடி அதை குறைச்சி பத்து சட்டங்களாக பத்து கட்டளைகளாக அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் வந்து இன்றைக்கும் டிவவுட் ஜூஸ் அப்படின்றவங்க அந்த அறுநூற்றி பதிமூணு கட்டளைகளையும் கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பது தான் அதை எழுதி நெத்தியில் ஒட்டிப்பாங்க கையில் போட்டுப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து இன்றைக்கி வந்து எருசலேமில் அல்லது நியூயார்க் போல் சிட்டியில் வந்து ஜ ஜூஸ் நிறைய வார வா வாழ்கின்ற இடத்துல நம்ம இதை பார்க்கலாம் அப்போ அவர்கள் வந்து ஒன்றா இந்த டெம்பிள் டிஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு அப்புறம் அவர்கள் எல்லா நாடுகளுக்கும் இன்க்ளூடிங் இந்தியா இந்தியாலேயும் நம்மளுக்கு வந்து கொச்சினில் வந்து இன்றைக்கி சினகாக இருக்கின்றது அங்கேயும் வந்து யூதர்கள் வந்தாங்க கொஞ்சம் யூதர்கள் மும்பைக்கும் வந்தாங்க அந்த மாதிரி உலகத்தில் எல்லா நாடுகளுக்கும் அவர்கள் போ போனாங்க போன இடத்தில் எல்லாமே அவங்க வந்து அந்த அசிமிலேஷன் சொல்லுவாங்கள்ல ஒன்றாக ஆக்கி விடுறது அப்படின்றது நடந்தது இப்போ வந்து ஜெர்மனியில் வந்து ஜெர்மன்ஸும் யூதர்களும் சேர்ந்து தான் இடிஷ் ஒய்ஐடிடிஐஎஸ் இடிஷ்ன்ற ஒரு லாங்குவேஜை அவங்க வந்து உருவாக்கினாங்க அதே போல் ஸ்பெயினில் வந்து ஸ்பெயினில் வந்து ஸ்பானிஷும் யூதர்களும் ஒன்றா சேர்ந்து தான் அந்த ரெண்டு பேருடைய மொழியும் கலந்து அங்கே சிதானும் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு இங்கே இடிஷ்னு ஒன்று வந்துச்சு இந்த மாதிரி அவங்க எங்கெங்கே போனாங்களோ அந்த நாடுகளோட அந்த அசிமிலேஷன் இதில் அவங்க இருந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இது வந்து இருபது நூற்றாண்டு வரலாறை நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் அதனால் வந்து இந்த இடம் வந்து பலர்கிட்ட இருந்துச்சு இது வந்து முதல்ல யூதர்கள் கையில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் யூதர்கள் வந்து பாபிலோனுக்கு சிறைப்பிடிக்கப்படுறாங்க அடிமைகளாக போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் எகிப்துக்கு அடிமைகளாக போகிறாங்க அவங்கள மீட்டு வர்றாங்க இந்த இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது அப்புறம் கடைசியாக இந்த ரோமன்ஸ்ட்ட வந்து இது வந்து அடி வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே பார்த்தோம்னா பெர்ஷியன் எம்பயர் வருது பெரிய பெரிய எம்பயர்ஸ்லாம் வந்த இடம் அந்த இடம் சைரஸ் ஒன் சைரஸ் டூ அவங்கெல்லாம் இருந்த இடம்லாம் அந்த இடம் அசீரியன்ஸ் இருந்த இடம் அந்த இடம் அந்த மாதிரி வந்து பெரிய பேரரசுகள் பெரிய நாட்டை ஆண்டவர்கள் அந்த நாட்டை ஆண்ட பெரிய கிங்ஸ் எல்லாம் இருந்தக்கூடிய இடம் அதையும் கொஞ்சம் கட் ஷார்ட் ஆக ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்டீன் அப்படின்னா ஒரு நானூறு ஆண்டு வரலாறு அது வந்து ஆட்டமான் எம்பயர்கிட்ட போயிடுது கடைசி கட்டத்தில் ஆமாம் பதினேழு பதினஞ்சு பதினேழு சொல்கிறேன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி பதினேழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழு வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ஆட்டமான் எம்பயர்கிட்ட இருக்குது நானூறு வருஷம் நானூறு வருஷம் நானூறு வருஷமாக அந்த இடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆட்டமான் எம்பயர்கிட்ட தான் இருக்கும் அந்த ஆட்டமான் எம்பயரில் வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆட்டமன் எம்பயர்கிட்ட அது இருக்குது அந்த அந்த இடம் வந்து வருது ஏன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் தான் துருக்கி வந்து அந்த ஆட்டமன் இதை வந்து இதாகுது நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டமன் எம்பயர் அப்படின்றது வந்து முடிகிறது வந்து அப்போ தான் முடியுது இதுக்கு வந்து இந்திய வரலாறில் கூட உங்களுக்கு தெரியும் காந்தி வந்து கிலாபத் இயக்கம் அப்படின்றத ஒன்று ஆரம்பிப்பார் அந்த கிலாபத் இயக்கத்தில் மூலமாக தான் அலி பிரதர்ஸ் அவர் சப்போர்ட் பண்ணுவார் ஏன் சப்போர்ட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னால் இங்கே வந்து அந்த ஆட்சி வந்து முடியுது அதாவது வந்து துருக்கியர்களிடம் இருந்து இந்த இடம் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் வந்து பிரிட்டிஷ்கிட்ட வருது பிரிட்டிஷ் வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து பேல்ஃபர் டெக்லரேஷன் சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழில் சொல்கிறாங்க அந்த பேல்ஃபர் டெக்லரேஷன்லேயே பிரிட்டிஷ் குறிப்பிடுறாங்க யூதர்களுக்கு என்று ஒரு இடம் வேண்டும் அந்த இடம் வந்து பலஸ்தீன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை குறிச்சிட்றாங்க குறிச்சிட்டு ஒரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு போல் பிரிட்டிஷும் அந்த இடத்த விட்டு வெளியே போயிடுறாங்க இது தான் வந்து எண்ட் ஆஃப் கலிஃபேட் அப்படின்னு அதாவது வந்து கலிஃபாக்கள்
இப்போ வந்து எப்போ யூதர்களுக்கு வந்து ஒரு தனி நாடு வேண்டும் அவர்களுக்கு என்று ஒரு நாடு வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு சித்தாந்தத்தை வந்து முன்னெடுத்தவர் வந்து தியோடர் ஹெர்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து எட்நூற்றி அறுபதுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நான்கு வரைக்கும் தான் அவர் இருக்கிறார் நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் தான் அவர் வாழ்ந்ததே அவர் வந்து பூடா பேஸ் இப்போ இருக்கிற ஹங்கேரியில் பிறந்தார் ஒரு பதினெட்டு ஆண்டுகள் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் வியன்னாவுக்கு போகிறார் அப்புறம் படிக்கிறார் லாக்கு படிக்கிறார் பெரிய ஜேர்னலிஸ்டாக இருக்கார் அவர் தான் ஒரு பெரிய ஜேர்னலிஸ்டாக வியன்னா ஃப்ரான்ஸ் எல்லா இடத்துலையும் வேலை செய்கிறார் நிறைய யூதர்களை சந்திக்கின்றார் ஏன்னா நிறைய யூதர்கள் இருந்த இடம் எங்கன்னா ரஷ்யா ஈஸ்டர்ன் யூரோப் இப்போ சொல்கிற இந்த பல்கேரியா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நிறைய ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் இருந்தாங்க அதனால் அந்த யூதர்களெல்லாம் சந்திக்கிறார் அப்போ வந்து அவருக்கு ஒரு ஐடியா என்ன வருதுன்னு சொன்னால் அவர் தான் வந்து இந்த ஜியோனிசம் பொலிட்டிக்கல் ஜியோனிசம் அரசியல் ஜியோனிசம்ன்றதை அவர் தான் உருவாக்குறார் அவர் சொல்கிறார் இன்றைக்கி இருக்கிற பிரச்சனை வந்து யூதர்களுக்கு வந்து மதத்தால் இல்லை இனத்தால் இல்லை கலாச்சாரத்தால் இல்லை இன்றைக்கி வந்து இந்த பிரச்சனை வந்து ஒரு அரசியல் பிரச்சனை இந்த அரசியல் பிரச்சனைக்கு ஒரு அரசியல் தீர்வு தான் வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அரசியல் தீர்வு வேண்டும் என்றால் அது வந்து இவர்களுக்கு ஒரு தனி நாடு கிடைச்சாதான் இந்த பிரச்சனை சரியாகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறார் அப்போ வந்து அவர் எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி மூணில் ஒரு ஃபேம்ப்ளெட் ஒன்று கொண்டு வராரு த ஜூவிஷ் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபேம்ப்ளெட் ஒன்று கொண்டு வர்றார் அது தான் வந்து இவங்களை எல்லாரையும் ஒருங்கிணைக்க ஆரம்பிக்குது அந்த சமயத்தில் அர்ஜென்டினியில் ஒரு பெரிய பணக்கார ஜூ ஒருத்தர் இருக்கிறார் யூதர் இருக்கிறார் அந்த யூதர் என்ன சொல்கிறாருன்னா நீங்கள் எல்லோரும் இங்கே வாங்க அர்ஜென்டினாவுக்கு வாங்க நம்ம வந்து இங்கே ஒரு ஜூவிஷ் யூனியன் வச்சுக்கலாம் நம்ம வந்து நம்முடைய ஒருங்கிணைந்த ஒரு நாட்டை ஒரு இதை நம்ம இங்கே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் ஆனால் அதை வந்து அவங்க ஏற்றுக்கலை ஒரு மாதிரி எல்லா யூதர்களும் அவர் என்ன சொல்கிறார் ஈஸ்டர்ன் யூரோப்லேருந்து இருக்கக்கூடியவங்களாம் வாங்க எல்லோரும் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் அதுக்கப்புறம் பிரிட்டன் பிரிட்டன் கூட ஒரு சமரச முயற்சியில் சொல்லிச்சு உகாண்டா நாட்டை காமிச்சிது அந்த இடத்துல வேணால் யூதர்களுடைய இதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட்டை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அரசு நீங்கள் அங்கே வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு அதுக்கும் அவங்க வந்து இணங்கலை ஏன்னா இது எல்லாத்துக்கும் என்ன காரணம்னா இந்த தியேட்டர் ஹெர்சலுடைய பொலிட்டிக்கல் இந்த ஜூபி ஸ்டேட்டில் அவர் காமிக்கிற இடம் என்னன்னா இப்போ இருக்கிற பலஸ்டைனை தான் அவர் காமிக்கிறார் அது பைபிளும் ஒரு காரணமா ஒரு காரணம் ஏன்னா வந்து முதல்ல ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த இடம் இருக்கிறனால யூதர்கள் இருந்த காரணத்தினால அதுக்கப்புறம் இருபது நூற்றாண்டுகள் ஆகிடுச்சு இருபது நூற்றாண்டுகளில் அங்கே பல்வேறு பேரரசுகள் உள்ளே வந்துருச்சு பல்வேறு பேரரசுகள் வந்து அழிந்து வேறு வேறெல்லாம் வந்து நைன் ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன்லேருந்து நைன்டீன் செவன்ட்டி வரைக்கும் அங்கே வந்து ஆத்தமன் எம்பயர் இருக்குது அதுக்கப்புறம் அந்த கலிஃபாக்கள் ஆண்ட இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரோட அந்த கலிஃபா என்ற அந்த இதுவும் எண்ட் ஆஃப் கலிஃபேட் அதுக்காக தான் இந்த கிலாஃபத் இயக்கத்தை காந்தி இங்கே ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பித்து அந்த இது வந்து முடியக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக இந்த அலி பிரதர்ஸ் மூலமாக நம்ம கிலாஃபத் இயக்கத்தின் மூலமாக நம்ம வந்து கலிஃபேட்டை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் துருக்கி வந்து ஒரு கலிஃபாவாக இருக்கிறது சொல்லிட்டு அந்த இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு இதாக இருக்கிறதுனால பொலிட்டிக்கல் ஹெட் ஆஃப் இஸ்லாமாக இருக்கிறதுனால அது முடிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்தியா ஒரு குரல் கொடுக்குது இதுதான் இதனுடைய பின்னணி இந்த அவர் இந்த ஹெர்சல் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல யுனைடட் நேஷன்ஸ் வருது இரண்டாம் உலக போர் முடியுது அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப அவங்க கடைசியில் வந்து யூதர்களுக்கு ஒரு நாடு வேணும்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி இருக்கிற பலஸ்டைனில் அவங்க வந்து இஸ்ரேலை உருவாக்குறாங்க அப்படி உருவாக்கும் போது அங்கே வந்து மிக குறைந்த நம்பர் தான் இருந்தாங்க ஒரு மூணு மில்லியனோடு தான் அவங்க வந்து ஒரு நாடாக ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி அது வந்து ஆறு டு ஒரு ஏழு மில்லியன் இன்றைக்கி வந்து அங்கே மக்கள் இருக்கிறாங்க அதே ஈக்குவல் நம்பர் வந்து இன்றைக்கி அமெரிக்காவிலையும் அவங்க இருக்கிறாங்க அதனால தான் ஒரு அமெரிக்காவிலுடைய ஒரு சப்போர்ட் ஃபார் யூதர்கள்லாம் எப்படி வருதுன்னா அங்கே இருக்கிறவங்களுடைய ஒரு எண்ணிக்கை அவர்கள் அங்கே அமெரிக்காவில் அவங்க செய்யக்கூடிய பணிகள் ஆற்றக்கூடிய இது அதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் அமெரிக்கா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு பக்கபலமாக வந்து கொண்டிருக்கு இப்போ யூதர்கள் வந்து அங்கே பலஸ்தீன் இருக்காங்க அப்போ இங்கே இருக்கிற ஏற்கனவே இருக்கிற பலஸ்தீன் வந்து அவங்க வெளியே போக சொல்கிறாங்களா அது வந்து நியாயமானதான் நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் இது வந்து அப்போயே வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னால் அந்த யூதர்களுக்கு என்று ஒரு நாடு இஸ்ரேல் அப்படின்றத ஏற்படுத்தின உடனேயே இந்த இவங்க எல்லாம் பலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய அரேபியர்கள் அரப்ஸ் எல்லாருமே வெளியேற ஆரம்பித்தாங்க அவங்க வந்
அந்த பெரிய போர்களில் முக்கியமான போர் ஒன்று வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் நடந்த ஆறு நாட்கள் போர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த போரில் தான் இன்றைக்கி இஸ்ரேலில் வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த இடம் எல்லாம் வந்து பிடிக்கப்பட்டது வந்து அப்போ தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு அறுபத்தி ஏழில் அறுபத்தி ஏழில் இந்த ஆறு நாள் போரில் தான் வந்து அந்த மேலே சிரியாவில் கோலன் ஹைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த இடம் இந்த வெஸ்ட் பேங்க்கு இந்த காசா பகுதி அது வரைக்கும் எல்லா பகுதியிலையும் பிடிச்சிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஏற்பட்ட அமைதி வார்த்தை பேச்சுவார்த்தையில் தான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்தெல்லாம் நீங்கள் விலகணும் வெஸ்ட் பேங்க்கை வந்து இவங்களுக்கு பலஸ்தீனியர்களுக்கு கொடுக்கணும் காசாவை வந்து உங்களுக்கு பலஸ்தீனியர்களுக்கு கொடுக்கணும் என்று சொல்லி இந்த இடங்கள்லாம் மீட்டு மீட்டு கொடுக்கப்பட்டன அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து ஆஸ்லோ நார்வே நாடு தான் வந்து இவர்களை உட்கார வச்சு ரெண்டு பேரையும் உட்கார வச்சு பேசி இதுக்கு தீர்வு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசி ஏன்னா வந்து அப்போ வந்து இந்த வெஸ்ட் பேங்கில் இருந்த வெஸ்ட் பேங்க் காசா ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து இருந்தது வந்து பிஎல்ஓ அப்படின்வாங்க பாலஸ்டீனியன் லிபரேஷன் யாசர் அரபத் அப்போ தலைவராக யாசர் அரபத் தான் அதை ஆரம்பிக்கிறார் ஆரம்பித்து அதுக்கு தலைவராக அவர் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு வரைக்கும் அவர் இருக்கிறார் யாசர் அராபட் யாசர் அராஃபட் பீரியட்லேயே இந்த பிஎல்ஓ அப்படின்ற பேர் வந்து பாலஸ்டீனியன் லிபரேஷன் ஆர்கனைசேஷன்லேருந்து பாலஸ்டீனியன் அத்தாரிட்டி இன்றைக்கி வந்து பிஏ தான் பாலஸ்டீனியன் அத்தாரிட்டின் சொல்லிட்டு அவருக்கு அப்புறம் அதை வந்து மாமூட் அப்பாஸ் அப்படின்றவர் அது பிரசிடெண்ட் ஆகிறார் இன்றைக்கு வரைக்கும் அவர் தான் இருக்கார் ஆனால் அங்கே இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து ஃபத்தா அப்படின்ற பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி காசாவில் இருக்கக்கூடிய பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி வந்து ஹமாஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் ஒரு எலெக்ஷன் நடக்குது அதில் வந்து ஃபத்தா வந்து அந்த வெஸ்ட் பேங்கில் வின் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஃபத்தா வந்து இங்கே காசா ஸ்டெப்பில் வந்து அவங்கள வந்து அடிச்சிட்றாங்க இது வந்து ஒரு சிறிய பகுதி தான் இது இந்த பகுதியில் வந்து ரெண்டு புள்ளி மூணு மில்லியன் பலஸ்டீனியன்ஸ் தான் இருக்கிறாங்க இந்த இடத்துல எலெக்ஷன் நடந்தப்போ ஒரு எழுபத்தி நாலு சீட்டுகளை அவங்க வந்து வின் பண்ணுறாங்க பண்ணிவிட்டு ஹமாஸ் வந்து பொலிட்டிக்கல் இதாக வந்து நாங்கள் இங்கே ஆட்சி செலுத்துகிறோன்றப்ப ஃபத்தாவுக்கும் அவங்களுக்குமே வந்து ஒரு சண்டை நடக்குது ஒரு சிவில் வார் ஒன்று நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் சிவில் வாரில் அவங்கள வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு பலஸ்டீனியன் அத்தாரிட்டி இந்த ஃபத்தா க கட்சியை சேர்ந்தவங்களை வெளியே அனுப்பிச்சிட்டு இங்கே ஹமாஸ் வந்து அவங்களுடைய ஆட்சியை நிறுவனாங்க அதனால் வந்து பலஸ்தீனிய பகுதிகளில் வந்து இன்றைக்கி ரெண்டு பகுதி காசா ஒரு பகுதி வெஸ்ட் பேங்க் ஒரு பகுதி வெஸ்ட் பேங்கில் வந்து பலஸ்டீனியன் அத்தாரிட்டி அவங்க தான் பிஏ பலஸ்டீன் அத்தாரிட்டி இருக்காங்க அவங்க வந்து இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் இந்த ஆஸ்லோ பேச்சுவார்த்தை தொண்ணூற்றி மூணில் ஆரம்பித்து தொண்ணூற்றி நாலில் முடிஞ்சு அதன் அடிப்படையில் வெஸ்ட் பேங்கில் இருக்கக்கூடிய பலஸ்டீனிய அத்தாரிட்டி வந்து இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு வந்து இந்தெல்லாம் வேணும் நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கணும் அப்போ தான் நாங்கள் இங்கே வந்து சுதந்திரமாக வாழ முடியும் அப்படின்றத அவங்க சொல்கிறாங்க ஆனால் காசா பகுதியில் இருக்கிற ஹமாஸ் வந்து இன்ற அளவுக்கும் வந்து இஸ்ரேலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்கவில்லை அவங்கள ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அதனால் தான் தொடர்ந்து வந்து ராக்கெட் தாக்குதல்கள் அல்லது வந்து சுயிசைட் பாம்பர்ஸ் தற்கொலை இவங்க வந்து அனுப்புறது ஃபியாடின் என்று சொல்லக்கூடிய அவங்க அனுப்புறது இதெல்லாம் தொடர்ந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது ஹமாஸ்லேருந்து நடந்து கொண்டிருக்கிறது அவங்க இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க வந்து இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அப்படி அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அப்படி நாங்கள் இஸ்ரேலை ஏற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் பாருக்கு முன்னாடி இஸ்ரேலில் எந்தெந்த பகுதியில் இருந்துச்சு இஸ்ரேலில் இருந்தாங்களோ அந்த பகுதியில் தான் அவங்க இருக்கணும் மற்ற பகுதிகளில் எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து இவங்களுக்கு பாலஸ்தீனத்துக்கு அவங்க வந்து மீட்டு கொடுத்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க அது ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத ஒன்றாக இருக்கிறனால இன்றைக்கி வந்து அந்த ஒரு ஹமா காசா பகுதியில் அந்த ஹமாஸ் அப்படின்றவர்களுக்கும் இஸ்ரேல் என்றவர்களுக்கும் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் அவங்க வராங்க ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இந்த சிவில் வார் முடியுது ரெண்டாயிரத்தி எட்டுலேயே ஒரு போர் நடக்குது இஸ்ரேலுக்கும் ஹமாஸுக்கும் அந்த போரை வந்து சமரசம் செய்து வைக்கிறது வந்து எகிப்து ஈஜிப்டு ஏன்னா ஒரு கிலோமீட்டர் தான் அவங்களுக்கு எகிப்து மீதி பத்து கிலோமீட்டருக்கு மேலே அவங்க இருக்கக்கூடிய பார்டர் வந்து இவங்களோட இஸ்ரேலோடைய பார்டர் அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் இது தான் வந்து இஸ்ரே இவங்களோட சவுத்தில் வந்து கிழக்கில் வந்து எகிப்தோடு அவங்களுக்கு இருக்கிறது அது வழியாக தான் அவங்களுக்கு வர வேண்டிய உதவிகள் எல்லாமே ஹமாஸுக்கு வர வேண்டியது எல்லாம் அந்த ஒரு கிலோமீட்டர் அந்த ப எஜி எகிப்துலேருந்து இருக்கக்கூடியது எகிப்து தான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் நடந்த ஆண்டு நடந்த போரை சமரசம் செய்து
பன்னாட்டு உறவுகளை பார்க்கக்கூடிய எல்லாரும் இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இன்றைக்கி இரு நாடுகள் உருவாவது தான் இது சரியாக இருக்கும் பலஸ்தீனத்துக்கு என்ற ஒரு நாடும் இஸ்ரேல் நாடும் அதுக்கு வந்து சரியாக வரையறுக்கப்பட்ட பகுதிகளை இன்றைக்கி உலக நாடுகள் இன்றைக்கி வந்து எப்படி தொண்ணூற்றி மூணு தொண்ணூற்றி நாலில் வந்து ஆஸ்திரோல நார்வே வந்து இந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தை முன்னெடுத்ததோ அதே போல் இன்றைக்கும் வந்து சுவிட்சர்லேண்டும் நார்வேயும் தான் இன்றைக்கி ஹமாசோடையும் பேசக்கூடியவங்க அவங்க தான் ஏன்னா சுவிட்சர்லேண்ட் தான் ஒரு பழசின ஒரு நாடாக அங்கீகரிச்சது அப்படின்னு சொல்லி ஆமாம் ஆமாம் ஆனால் சுவிட்சர்லேண்டும் ஆஸ்திரோ இது நார்வேவும் தான் இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லா பகுதியிலையும் இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்காவில் கூட நார்வே எரிக் சொலியும் தானே வந்து அந்த அமைதி பேச்சுவார்த்தையை ரொம்ப முன்னெடுத்துக்கிட்டே இருந்தார் எல்டிடியும் அவங்க இவங்களே கவர்மெண்ட்டையும் உட்கார வச்சு பேச வைக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் அவங்க தான் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க அதனால் அந்த நாட்டுக்கு ஒரு டாப் ப்ரையாரிட்டி என்னென்னா உலக அமைதி உலக அமைதி எங்கெங்கெல்லாம் வந்து சீர்குலையுதோ அங்கெல்லாம் போய் அமைதி ஏற்படுத்துவதற்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு உயரிய இது வந்து அவங்களுக்கு எப்போதுமே இருக்குது நார்வேல் அதனால் வந்து நார்வே ஸ்வே நார்வே அதுக்கப்புறம் வந்து சுவிட்சர்லாந்து இவங்க ரெண்டு பேர் தான் வந்து இவங்களோட இருக்காங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ஒரு பன்னாட்டு உறவில் இன்றைக்கி வந்து யார் யார் இந்த இன்றைக்கி இந்த ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களாக பத்தாம் தேதி ஆறாம் தேதியிலேருந்து ஆரம்பித்த இந்த பிரச்சனையை பார்க்கும் பொழுது இன்றைக்கி வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள் எல்லாமே இன்றைக்கி வந்து இஸ்ரேலை சப்போர்ட் பண்ணுறதை நம்ம பார்க்குறோம் அதே சமயத்தில் வந்து ஒரு காரணமாக சொல்லப்படுறது இந்த போருக்கு என்னென்னா அமெரிக்கா வந்து சவுதி அரேபியாவையும் இஸ்ரேலையும் சமாதான பேச்சுவார்த்தை ஒன்று நடத்தி கொண்டே இருக்கிறார் அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் ஏற்றுக்கொள்வதற்காக இந்த இப்போ சவுதி அரேபியா வந்து இஸ்ரேலை வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுற மாதிரியான ஒரு இதுக்கு வந்து இன்றைக்கி நடந்து கொண்டிருக்கின்றது இந்த பேச்சுவார்த்தை நடக்கின்ற காரணத்தினாலேயே இது முறியடிக்கப்பட வேண்டும் சவுதி வந்து ஒரு மாதிரி இஸ்ரேலை அங்கீகரிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் பலஸ்தீனியர்களுடைய இது வந்து இன்னும் குறைந்து விடும் அவருடைய ஒட்டுமொத்த இஸ்லாமிய நாடுகளும் அங்கீகரிக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் வரும் இஸ்ரேலில் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லேயே வந்து யூஏஇ யுனைடெட் அரப் எமிரேட்ஸ் அபுதாபி அவங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க பக்ரீனா பக்ரீனை ரெகக்னைஸ் பண்ணிட்டாங்க இன்றைக்கி வந்து டெல் அபீவிலேருந்து இன்றைக்கி வந்து அபுதாபிக்கு ஃப்ளைட்ஸ் இன்றைக்கி இருக்குது அதனால் வந்து சுற்றி இருக்கக்கூடிய நாடுகள்லாம் இப்போ வந்து ஒரு மாதிரி ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு தன்மை எகிப்து வந்து ஏற்கனவே இதில் வந்து காட்டரோட சேர்ந்து கேம் டேவிட் அக்காட்லேயே அவங்க ஒத்துக்கிட்டாங்க அந்த மாதிரி வந்து ஜார்டன் ஏற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் வந்து இந்த மாதிரியான நாடுகள் ஒன்று ஒன்றா ஏற்றுக்கொள்ள இது வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அங்கீகரிக்கக்கூடிய நாடுகள் இன்றைக்கி அரபு இன்றைக்கி அரேபியாவில் நிறையா இருக்கின்றதுனால இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு தாக்குதல் அதன் காரணம் ஒரு காரணம் இல்லை ஒரு அமைச்சர் இஸ்ரேலை சேர்ந்த ஒரு அமைச்சர் வந்து யூஏஏக்கு போனார் போய் அங்கே இருக்க அதிபரை சந்தித்தார் ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஏன்னா யூஏஏயோடு அவங்க வந்து சமாதான பேச்சு பார்த்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னுலேயே ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இருபத்தொன்னுலேயே அது வந்து முடிஞ்சது பக்ரீன் அங்கீகரித்து விட்டது யூஏஇ அங்கீகரித்து விட்டது அதனால் வந்து அந்த பகைமை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இப்போ வந்து குறைய ஆரம்பித்து அந்த இரு நாடுகள் அப்படின்றது வந்து இன்றைக்கி உருவாக்கப்பட்டு தெளிவாக வந்து ரெண்டு பேருக்கும் வேண்டிய பார்டர்ஸ் இன்றைக்கி வந்து இது பண்ணி விட்டதுன்னா அந்த ரெண்டு நாடுகளும் சமாதானத்தில் ஒருத்தர் ஏன்னா ஏற்கனவே பலஸ்டீன் அத்தாரிட்டி வெஸ்ட் பேங்கில் வந்து அங்கீகரிச்சிட்டாங்களே அவங்க வந்து ஒரு பிளான் ஏ பிசின்னு சொல்லிட்டு மூணு பிளான் ஆஸ்லோ அக்காட்டில் கொடுத்து அதை தானே இன்றைக்கி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க பிளான் ஏயில் வந்து பலஸ்தீனிய அத்தாரிட்டிக்கு கீழே வரக்கூடிய இதெல்லாம் என்ன என்ன அவங்க இராணுவம் அவங்க போலீஸ் எந்த இடத்துல அவங்க இருப்பாங்க பிளான் பியில் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அவங்க அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் நிர்வாகத்தை வந்து எங்கே நடத்தலாம் அந்த நிர்வாகத்தில் வந்து எப்படி பலஸ்தீனியன் போலீஸ் மட்டும் இருக்கும் ஆனால் இஸ்ரேல் இராணுவம் இருக்கும் பிளான் சியில் வந்து அதில் வந்து வெறும் இஸ்ரேலோடைய இதில் வர்றது அங்கே வந்து பலஸ்தீனியர்கள் எங்கே வசிப்பாங்க எப்படி வசிப்பாங்க அந்த நிர்வாகம் எப்படி செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு அவங்க ஒரு பதினாறு கவர்னர் ரேட்டை அதை பிரித்து அதில் வந்து வெஸ்ட் பேங்கில் வந்து பதினோரு கவர்னர் ரேட் அங்கே வரும் கவர்னர் ரேட்னா ப்ராவின்ஸ் மாதிரி வச்சுங்களேன் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் மாதிரி இங்கே வந்து அஞ்சு கவர்னர் ரேட் வரும் எங்கள் இதில் வந்து காசா பகுதியில் வந்து அஞ்சு அங்கே வந்து பதினொன்று அந்த மாதிரிலாம் வந்து நிறைய வேலைகளை வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க இதில் வந்து திரும்பவும் ரெண்டு பேரும் வந்து உட்கார வச்சு யாராச்சும் ஒரு மூன்றாவது ஒரு நாடு ஆஸ்லோ போல் நார்வே போல் சுவிட்சர்லாண்ட் போல் ரெண்டு பேரையும் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாடுகள் ரெண்டு பேரையும் உட்கார